Storm Gloria has battered nearly all of Spain over the past week, claiming at least 13 lives and causing thousands of euros of damage. Intense snowfall isolated mountainous villages for days, while Gale Force 9 winds toppled trees, streetlights and houses along the eastern coastline in the Balearics. With the Western Mediterranean experiencing its fourth record-breaking weather event in just 12 months, scientists have been quick to place the blame on climate change. Jorge Olcina, who heads the climatology lab at the University of Alicante, told the Olive Press, The jet stream is changing. Instead of moving in a straight line, it is moving in circles at lower latitudes. This pattern is sending more and more pockets of polar air across Europe. This process is directly related to global warming, which is most intensely felt in the Arctic. Therefore, freak weather events such as Storm Gloria are likely to keep on coming. We have no choice but to prepare our territory to better resist the serious economic and human damages of these kinds of storms. Not everyone, however, thinks climate change is directly to blame. I am the captain director of the Marina of Denia pues desde el año 1996, antes de empezar las obras en las cuales ya participé y por lo tanto pues estoy al mando de esta instalación desde sus inicios. Vamos, yo creo que cada entre 10 y 15 años es cíclico, hay un supertemporal y este pues es uno de, de estos supertemporales que tenemos que, que aguantar en esos, en esos ciclos. Tal vez cada vez los temporales hacen más daño porque los hombres también cada vez nos metemos más dentro del mar. Y entonces, bueno, las olas tienen su alcance y si nosotros nos vamos poniendo al alcance de las olas, pues al final no llegan. Si construimos en zonas inundables, pues lógicamente cuando haya un fenómeno atmosférico que sobrepase la norma y provoque el desbordamiento de algún río, pues se nos inundará la casa. Esto es así. Usando el mar de esta forma intensiva, en primer lugar hemos de ser muy cuidadosos con él y en segundo lugar protegernos también muy bien porque estamos metiéndonos en su terreno y el mar de vez en cuando reclama su sitio. As the cleanup effort is underway, we visited one of the worst hit regions in eastern Spain, Playa Las Tavesas in Denia, where waves up to eight meters high trashed the coastline on Monday. Mi nombre es Guillermo Yuc, soy de aquí de Gandía y llevamos 18 años con el negocio y con la casa delante del mar. Yo solo 18 años aquí, pero hablamos con diferentes personas que han nacido aquí, sus padres, y es de, jamás han visto igual, jamás. Es primera vez que da tan fuerte. Pero yo he visto fotos de los vecinos de atrás que han caído sus casas, de familias muy antiguas, y ellos han enseñado fotografías como 100 o 120 metros de largo, con todo lleno de barcos y catamaranes. Esto hablamos años 70, años 60, años 80. Evidentemente algo de cambio climático hay. También es la queja de todo el mundo que ustedes verán en el, después en el frente como un espigón. Si ustedes van en el espigón verán que en la zona sur de espigón no hay nada de daños porque en 2004 se hizo una actuación correcta por parte de Costas y continúa la playa como era antiguamente. El proyecto tenía que haber otro espigón como este y entonces los corrientes se cortan y no habrían, el, el problema sería muy pequeñito. Simplemente, evidentemente, algo afecta al cambio climático. El que no quiere ver es porque es ciego. Pienso que las autoridades son ellos los que tienen que actuar y después los, las personas de, de todo el mundo concienciar en los colegios, los niños jóvenes con otra mentalidad que no podemos destruir el planeta. Esto no es propiedad de nadie, esto es propiedad de la humanidad. Todo el mundo puede venir. Si no hay playa, si no conservamos, al final nosotros mismos estamos terminando con nuestro bienestar. Hello, this is Joshua Parfit reporting for the Olive Press on the Costa Blanca. We are here in the Playa de Lista Vices in Denia. I don't need to tell you about the destruction. You can see it behind me, a house completely ruined by storm glory that hit between Sunday and Tuesday. Now, what a lot of people have told us is that these houses are not recent. These houses have stood here for over a hundred years. One of the neighbors has just told us that many decades ago, this beach used to stretch out for 50 meters of beautiful sand. They used to hold festivals. And yet now, over the last few decades, the sea has been increasingly rising and the sand has been diminishing until now, if you look down on this beach, all you see is rocks, there is no sand left. 
Many people have said this is climate change. Many people have said this is not climate change. What people are saying here, they feel abandoned. They say that not one councillor has come to speak to them, not one technician. Meanwhile, their livelihoods, their summer homes, their family residences are being destroyed. This is Joshua Parfit reporting for the Olive Press on the Costa Blanca.